ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡി എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം ഇ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന നടത്തിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആരെങ്കിലും ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണുക കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്നോളജി ഓഫ് പാലറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓവർ റൈഡിംഗ് അയോട്ട പൾമണറി സ്റ്റെനോസിസ് പെറ്റൻ ടെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിഫക്ട്സ് കൂടി ചേർന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ള നാല് ഡിഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ഓവർ റൈഡിംഗ് ആയോട്ട പൾമോണറി സ്റ്റെനോസിസ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് പാറ്റൺ ഡെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് ആണ് സോ പാറ്റൺ ഡെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്നുള്ളത് അറ്റ് ബർത്തിൽ ക്ലോസ് ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു മന്ത്സിൽ ക്ലോസ് ആകുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ അയോട്ടയും പൾമണറി ആർട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൾമണറി പാറ്റൺ ഡെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫീറ്റൽ ലൈഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അയോട്ട ആൻഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ടെട്രോളജി ഓഫ് ഫലറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് നാല് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓവർ റൈഡിംഗ് അയോട്ട പൾമണറി സ്റ്റെനോസിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ബർത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബ്ലഡും റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്ലഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൾമോണറി സ്റ്റെനോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടറിയാണ് പൾമോണറി ആർട്ടറി അവിടെ പൾമോണറി സ്റ്റെനോസ് വരുന്നു അവിടെ ചുരുങ്ങുന്നു ചുരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും സോ പൾമോണറി സ്റ്റെനോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ഇവിടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻസ് ആ ടിഷ്യൂവിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിന് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പൾമോണറി സ്റ്റെനോസിസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വളരെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി വരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പൾമോണറി സ്റ്റെനോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോട്ട വഴിയാണ് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് നോർമൽ ഹാർട്ട് സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അയോട്ട വഴി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ അയോട്ട ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് നിൽക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ റൈഡിംഗ് ഓഫ് അയോട്ട അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ടെറ്റ് സ്പെൽസ് ബ്ലൂ സ്പെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം സൈനോസ് വരുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ റൈഡിംഗ് അയോട്ടയും സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഈ രണ്ട് സെപ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗും ആ സമയം ഇങ്ങനെ നാല് കണ്ടീഷനാണ് പെട്രോളജി ഓഫ് പലറ്റിലുള്ളത് മറക്കരുത് പ്രധാനമായിട്ടും ബൂട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ഹാർട്ട് ബൂട
അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മോർഫിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് ഒപ്പിയോഡ് അനോളജിസിക്സ് ആണ് മോർഫിൻ സൾഫേ സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സിവിയർ ഡിസ്നിയ സൈനോസിസ് മർമർ സൗണ്ട് ക്ലപ്പിംഗ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫെയിലർ ടു ത്രൈവ് ഫെയിലർ ടു ഗ്രോൺ വളർച്ച ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇത്രയൊക്കെ വരും അതാണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഹാലറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി നാല് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സ്യൂച്ചേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പറൈറ്റൽ ബോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റോപ്പിക് സ്യൂച്ചർ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ കൊറോണൽ സ്യൂച്ചർ ലാംഡോയിഡ് സ്യൂച്ചർ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പറൈറ്റൽ ബോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ആണ് സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ഈസ് ദ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പറൈറ്റൽ ബോൺസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ടു പറൈറ്റൽ ബോൺ ആണ് ഈ വലിയ ബോൺ രണ്ട് പെറൈറ്റൽ ബോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ സ്യൂച്ചർ ആണ് നീളത്തിലുള്ള ലൈൻ ആണ് സജൈറ്റൽ സൂച്ചർ സജൈറ്റൽ സൂച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ടു പറൈറ്റൽ ബോൺസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോൺ തലയുടെ പുറകിലുള്ള ബോണിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോൺ അപ്പൊ രണ്ട് ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോണിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോണിന്റെയും പറൈറ്റൽ ബോണിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സ്യൂച്ചർ ആണ് ലാൻഡോയിഡ് സ്യൂച്ചർ ഓക്സിപ്റ്റൽ ബോണിന്റെയും പറൈറ്റൽ ബോണിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സ്യൂച്ചർ ആണ് ലാൻഡോയിഡ് സ്യൂച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനൽ അതായത് തലയുടെ പുറം പുറക് ഭാഗത്തുള്ള ഫോണ്ടനലിലാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനൽ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനലിലേക്ക് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനലിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ തലയുടെ പുറകിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും മിക്കവാറും തന്നെ കേസുകളിൽ അറ്റ് ബർത്തിൽ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിലാണ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ഏതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനല്ല ക്ലോസ് ആകുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിലാണ് ആൻഡീരിയർ ഫോണ്ടനല്ല വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിലാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനല്ല അതർ നെയിം ലാംഡ എന്ന് പറയാം ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റീരിയർ ഫോണ്ടനല്ല ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ഒന്നര മാസത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം തൊട്ട് രണ്ടു മാസം വരെ എന്നൊക്കെ പറയാം മികോറ കേസുകളിൽ അറ്റ് ബർത്തിലെ ഇത് ക്ലോസ് ആകും പറൈറ്റൽ ബോണിന്റെ ഇടയിലുള്ള സൂച്ചർ ആണ് സജൈറ്റൽ സൂച്ചർ രണ്ട് പറൈറ്റൽ ബോണിന്റെ ഇടയിലുള്ള സൂച്ചർ ആണ് സജൈറ്റൽ സൂച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺസ് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ബോണിന്റെയും പറൈറ്റൽ ബോണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സൂച്ചർ ആണ് കൊറോണൽ സൂച്ചർ സോ കൊറോണൽ സൂച്ചർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പറൈറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺസ് അത് മറക്കരുത് കൊറോണൽ സൂച്ചർ ഇനി ആന്റീരിയർ ഫോണ്ടനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റീരിയർ ഫോണ്ടനല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ആന്റീരിയർ ഫോണ്ടനൽ അത് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ഒന്നര വർഷത്തിലാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ട് മാസത്തിലാണ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നര മാസമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നര വർഷം എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം സോ കൊറോണ സൂച്ചർ ഈസ് ദ സൂച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ പറൈറ്റൽ ബോൺ ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺസിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സൂച്ചർ ആണ് മെറ്റോപ്പിക് സ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടൽ സ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഫ്രോണ്ടൽ ബോണിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് മെറ്റോപ്പിക് സ്യൂച്ചർ ഓർ ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ അപ്പൊ ഈ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെലിവറി ടൈം നമ്മുടെ തല ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ബോൾ ഷേപ്പിലല്ല ഡെലിവറി ആകുന്നത് ഡെലിവറി ആകുന്ന സമയത്ത് മോൾഡിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പിലോ ആയിരിക്കും ഡെലിവറി ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ സ്യൂച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങൊന്ന് അനങ്ങി ആ ഡെലിവറി സമയത്ത് വളരെ സുഗമമാക്കാൻ ഈ സ്യൂച്ചർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് അവിടെ കൈവരിക്കാൻ
ഇഫക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു പിക്ചറിലെ സഹായത്തോടെ നോക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ പച്ച ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്ന മൊത്തം ഇൻഫെറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ വെയിനിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഇൻഫെറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതിൽ ധാരാളം ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പരോട്ടഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സ്പ്ലീൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നോട്സ് ഉണ്ട് ലിംഫ് നോട്സ് ഉണ്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പ്ലീൻ ഉണ്ട് ഇലിയാക് നോട് ഇൻഗ്യുനൽ നോട് അങ്ങനെ പല നോട്സുകളുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ഇവയെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും അതായത് ശുദ്ധീകരിച്ച ബ്ലഡ് ആണ് ആർട്ടറിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ വാട്ടറും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഈ ഒരു നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും വാട്ടറും എല്ലാം ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഈ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകാം യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ അമോണിയ പോലെയുള്ള നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇവ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് ലിറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വെയിനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് വെയിനിനെ ഈ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഒക്കെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ലിംഫ് നോട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെയിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ലിംഫ് നോട്സ് കാണാം ഈ ലിംഫ് നോട്സിൽ വളരെയധികം ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്ന പലതരം ആന്റിബോഡീസ് അതുപോലെ സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ സെല്ലുകളാണ് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ വെയിനിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുകയാണ് വെയിന് വെയിനിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെയും ഇൻഫെക്ഷനെയും തോൽപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ വെയിന് ഹാർട്ടിലേക്ക് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സപ്ലാവിൻ ആർട്ടറി വരെ നമ്മുടെ വെയിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം തിരിച്ച് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെത്തി ലെങ്സിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൈക്കിൾ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അവിടെ ബോൺമാര ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പ്ലീൻ ഉണ്ട് ടോൺസിൽസ് ഉണ്ട് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ലിവർ ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് ടോളറൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ഫോർട്ടി ഡെസിബിൾ വൺ ട്വന്റി ഡെസിബൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റ് അതായത് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒച്ച ടോളറൻ ഒരു മനുഷ്യന് ടോളറേറ്റ് ടോളറൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഡെസിബിൾ ആണ് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ചെവി കർണപടമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോയ്സ് നോയ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡി ബിയിലാണ് ഡെസിബെല്ലാണ് നോയ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡെസിബെല്ലാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് നോയ്സ് ഏതാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബിലാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള റെക്കമെൻഡഡ് നോയ്സ് എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് നോയ്സ് ലെവൽ എന്ന് ഇത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബിലാണ് എക്സ്ട്രീം ടോളറൻസ് എത്ര വരെ ഒരു മനുഷ്യന് ടോളറൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഡെസിബിലാണ് സോ ഡെസിബലാണ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രം ഈ സീൻ വിത്ത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വാങ്കോമൈസിൻ പെനിസിലിൻ ജെൻഡമൈസിൻ അമേക്കാസിൻ ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ സോ ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രം ഈ സീൻ വിത്ത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ ക്
സോ വാങ്കോമൈസിൻ എന്താണ് വാങ്കോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് റാപ്പിഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വാങ്കോമൈസിൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ റെഡ് നെക്ക് സിൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മാൻ സിൻഡ്രം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാങ്കോമൈസിൻ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം സ്ലോവിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് വാങ്കോമൈസിൻ അതർവൈസ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് റെഡ് നെക്ക് സിൻഡ്രം ഓർ റെഡ് മാൻ സിൻഡ്രം അതായത് നെക്ക് ഏരിയയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വളരെയധികം റാഷസ് റാഷസ് ഉണ്ടാകുന്നു നെക്ക് ഏരിയയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് നെക്ക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് മാൻ സിൻഡ്രം എന്നും പറയുന്നു ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി റാഷസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വാങ്കോമൈസിൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് അടുത്തത് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഡ്രഗ് ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഡ്രഗ് ആണ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ദറ്റ് ഈസ് പെൻസിലിൻ ബെൻസാത്തിൻ പെൻസിലിൻ ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോ സീഡൽ ഒക്കെ ഏജന്റ് ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജന്റ് ആണ് പെൻസിലിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ അമേക്കാസിൻ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗുകളെല്ലാം ആമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് ജെൻഡാമൈസിൻ അമേക്കാസിൻ ഇവയൊക്കെ ആമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവയുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ആണ് അതായത് ചെവിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജെൻഡാമൈസ് അമേക്കാസിൻ അപ്പൊ എയ്ത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവ് ഡാമേജ് വെസ്റ്റിബുലോ ക്ലോക്കുലിയർ നെർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അപ്പൊ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഡ്രഗ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ജെൻഡാമൈസിൻ അമേക്കാസിൻ എയ്ത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിബുലോ ക്ലോക്കുലിയർ നെർവിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ജെൻഡാമൈസിൻ അമേക്കാസിൻ സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും അഞ്ചും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ വന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എട്ട് പത്തൊക്കെ ആക്കാൻ നോക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കമ്മിങ് ഡി എച്ച് എസ് എക്സാം ഈ എക്സാമിന് ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എയിംസിനും നിംഹാൻസ് എക്സാമിനും ഇ എസ് ഐ എക്സാമിനും നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ എക്സാംസിനും എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തമ്പനയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഡി എച്ച് എസ് നിന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എച്ച് എസ് എന്നുള്ള തമ്പനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഡി എച്ച് എസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സോ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ